从声音到实践。Hello， 各位亲爱的朋友们， Hi. 对，各位亲爱的朋友们，大家好。对，看，通常看我们的来宾开始嗨的时候，就知道这已经是第二阶段了。<笑><笑><笑>对，因为第一阶段其实大概就是暖暖身，然后大家稍微聊一下自己的状态，然后第二阶段我们就要开始聊现在跟未来。对啊，那嗯、呃，很开心的就是我们这次还是跟于西聊，就是他就是在台中的剧场之路这样子，因为我们知道台中大家一直觉得说很多的，就是戏剧的演出很 popular， 其实都在台北。那其实台南这几年也就是逐渐有。在复苏的迹象这样子，可是台中大家印象中可能就是只有歌剧院，可是可是于西，你你很厉害的是，你从我们刚刚讲的就是二十号仓库那个时候也是在台中嘛，对对，然后呃后来去法国这边，其实后来你你其实中间也有一度离开台中去其他地方做剧场，对不对？对对，然后后但是最后你还是选择回来台中。呃，我觉得回台中大部分都是跟家人有关系啦，嗯，还是想要回到自己的家乡去做这件事情，会比较愉快一点。台中就很辛苦啊，就是你卖票就是很辛苦啊。啊，当然，就要卖票也是很辛苦。其实南部也是啦，我们在南部，我现在在台南，有时候办一些工作方，如果即便要收费的话，其实还蛮有趣的一个现象是，其实来的都是外县市的人。哦。不过我觉得好特别哦。我觉得台中现在有一个很有趣的现象，就是小剧场变多哦。对，就是这几年突然突然冒冒起一些小小小剧场这样子，然后就开始在各个地区，就台中的各个地区演出。那他们的座位数都是二十到三十个人，就还蛮蛮好几个剧团都是这样子的。可是二十到三十个人这样子的。这样怎么生存？对<笑>，这样好值哦，我觉得很辛苦哎、欸，真的很辛苦。就梦想吧，我觉得有些人他可能年轻的孩子，对啊，像我以前是这样子啊，参加易碎节的座位，哦、对,對,對、啊、易碎节我知道、就是，在台北，但就是很很想演啊，我觉得就是对我懂。可是易碎节后来这几年其实它也比较、嗯、票房也比较就是比较比较稳定的啦，坦白说。嗯，你相信吗？我参加过第三届的那个台北儿童节的演出。哦，真的吗？你知道我，你就知道我多老了。我也然后我们早期在那个，我跟朋友就是演故事剧场，在那个玻璃博物馆，我们就是演两个仙子在那边说故事。我们是那个时候进，我那时候就在演出，然后那时候真的参加的小朋友就是真的不少。可是也没有现在这么多。嗯、我们是那时候进去演的，哦，好可怕哦！<笑><笑>对，所以可能万事起头难吧。你要不要讲一下你、哦對啊？对啊，你要不要讲一下你第一届换换艺术节那个时候啊？哦，第一届换换，你真的很勇敢呢、欸。你你你看你，你说台中推票不好推，可是有我们又有那个歌剧院的大剧。大大大的团体，可是你换换剧、换换艺术节第一届的时候，其实你也是售票的，对？哎、欸，我不鼓励锁票，你不鼓励锁票，可是你是售票，对不对？你也是卖票，对,對,對因为我其实、啊、我其实我其实当艺术行政那么久，我真的很不鼓励锁票，因为大家都那么辛苦了，你还不卖票，对。真的，我觉得现在一杯珍珠奶茶都八十块了，你就添个一百块，然后一百八、两百多，对呀、啊，你来看个五的一一百五的戏，为什么？就是，所以我我都会要求啊。对啊，然后我让我想让自己的心灵沉淀一下。哎、欸，姐姐，你真的很随性哎、欸，我们我们在我们在录哎、欸，不好意思。<笑>不好意思，不好意思，我东西我东西掉了，我东我东西掉了。不会不会不会不会，我就决定我们这一集就是给他很 K 九的。好，然后，呃，为什么会成立戏剧节？好了，就是我某天就是跟我的女演员聊天，嗯、然后我就聊说，哎，为什么台中没有戏剧节？嗯
然后我们两个就是开始思考说为什么没有。好，然后然后我就说，那既然没有的话，那我就来办一个戏剧节。所以我的戏剧节就这样子开始了。很棒哎！对，他就说，他说什么？就在他都在脸书上面说，人家是说走就走走的旅行嘛，然后他是说办就办的艺术节这样子。对，而且你把你你的想法什么都弄在你的艺术节上面，你要不要讲讲看你怎么样筹备这个艺术节，还有你的艺术节的形式？好，我我第一届其实遇到很多贵人，那时候。呃，像我的美编呐、啊，就是设计师，然后还有我的艺术行政，然后我的票务管理，他们都是自工，他们他们都是免费来帮我，来帮我做事情的。所以我其实第一年没有没有花到什么钱，就印一些宣传宣传单啊，然后便当钱，就这样子。所以我第一年没有花很多钱。但是我都是很秉持的，就是不管办什么活动，就是一定要办记者会。我觉得这个很重要，因为既然你要你要做，既然你要做活动，你就是要办记者会。对，就是这样子。所以我觉得我第一年很幸运，我第一年就是有很多的朋友他们帮助我，然后让我完成这个事情。然后我也在第一届的最后几个节目听到一个演员跟我说：“哎、欸，你。”你第二届入选的那个文化部委、欸，然后我就当场哭了，你知道吗？我觉得那种感觉很难形容，就是好像是你做一件事情做到满，然后你就会得到一些功劳的感觉。我不知道，因为那时候真的很辛苦嘛，因为都没有钱。对，然后我就得到了文化部的那个小小的，所以就对，所以就可以继续做第二届这样子。然后我每、欸、你,你第一届参加的团体有几个、啊？第一届好像是九个，九九个剧团，九个九场演出，对，对都是对对对对都是都是戏剧吗？对，因为我那时候是因为我的，我那时候都都都因为我叫他戏剧节嘛，所以大部分来投案的都是戏剧戏剧类的。其实一直到第三届，我还是没有改成艺术节，其实那时候已经开始要要转型了。我是到第四届才把它改成艺术节，因为我觉得讲戏剧大家会有一个局限，那不如我把它改成艺术节好。结果今年真的就很多一些特别的团体，比方说像呃说书说书人跟那个传统戏曲一起来搭配，然后再来就是等一下等一下等一下，我们先把前面那些很神奇的事情讲完。对，好好好，对，那戏剧。我要讲的是，就是九个戏剧，其实你的艺术节不是只有三天四天。哦，对呀、啊，它是一个半月，一个半月，一个半月然后一个一个一个团体演几场。他们不一定看他们，就是六日让他五五六日让他们演。对对对，嗯、就五六日。然后一张票卖多少钱？就一百五到六百都有。哦。然后那个时候是因为有一个公司叫范特西文创公司，他、嗯、提供我免费的场地、嗯，我非常感谢他，我非常感谢他，他让我们很提供好像提供好几年嘛，对对对，提供好几年，就是有户外也有室内这样子，对，我觉得蛮好的，很好啊，我觉得很感谢他们，我很感动，我还我还不知道怎么报答他们。<笑>真的，可是我觉得你演出就应该是一个报答了吧？因为其实你让那个场域活络，有有一些，有一些事情，有一些生气，那其实就是一种回馈了。我觉得啦，嗯,嗯哼，对，没有啦，还是还是有一些有有机会，还是想要再回馈他们嘛。对啊，因为在对我来说是多办几场，对，这对我来说其实是很大的帮助啊，真的。场地费这件事情，对对，这段我我我觉得其实还是可以，我我觉得其实是我觉得是互利耶，我觉得其实厂商提供场地让你让表演团体办活动，我觉得它其实是个互利，就像台南艺术节也是啊，嗯、他们不是他们就这几年开始一直都在古迹这边做演出，古迹的场域做演出，其实这目的其实就是为了活化古迹啊。对，所以其实我觉得是互利共生。嗯哼嗯嗯嗯 ，maybe 可以多谈几个，<笑>可以啊
，好，其实第一届怎么讲？其实第一届就是一个很有勇气的一个女生做了一件事情，那时候我觉得我自己很有勇气，我也觉得你很棒。就那时候还在念书嘛，然后又会担心学业，可是我觉得既然就做了，我就休学，我就先休学。啊、那时候我有先休学，我,我那时候我有先休学，对对对。然后不好意思，没关系，见了。好，然后先休学之后努力去拼这个戏剧节，然后我觉得也是很单纯的一个心意，就是说我想要鼓励首次创作。或者是你来台中有意做低档戏的团体，对，这是我的优势的，因为我希望说你来台中做戏，但是这是你的第一出戏，我很欢迎你。对，而且跨出第一步真的是很困难，需要机会先出。对，然后再来是首次创作，我就是鼓励这样的团队，所以我就让他们不用不用场地费来演出。嗯、然后我也不不不不跟你收取门票那一些这样子，对，就是这样子，这就是第一届的行程。然后第二届，然后我觉得我觉得很顺利，我觉得第一届很顺利，很非常的顺利，就很很感动，很感动的就完成了这样子，对。然后再来第二届是我觉得最热闹的，最热闹的，最第二届很热闹，就是我我们那时候得到。国议会的补助嘛，哎、欸，文化部的补助，<笑>我对我那时候得到文化部的补助，然后再加上范特西的资源，所以那时候其实第二届就很热闹，然后大家都玩得很愉快，然后票房其实也还不错、嗯。可是到了第三届就就有一点点，因为那时候有疫情啊，疫情，对，就是疫情的关系，然后都要戴口罩，所以你要做很多的防护措施，才不会去。让政府机关来有没有就是来检查什么？就是你要做好很多的什么酒精啊，什么消毒啊。那时候其实是其实蛮困难的，其实大家都蛮辛苦的那个时候。而且那时候其实有些人不愿意来看戏啊、哦，对啊，因为那时候就是那时候就是因为没有很没有很多人都打好疫苗或者是怎么样的状况，其实那时候其实很蛮难熬的。对，然后。刚说到那个每一年的主题，好了啦，我觉得第一年是我觉得很有勇气嘛，嗯、所以我就我就叫勇者无惧，因为我觉得就是让大家也也有一个希望，就是说，哎、欸，台中其实有一个人在做这件事情，嗯，这是第一届，然后第二届是我的助理帮我想的，他就帮我，他觉得说，他觉得办个活动就好像是过年要领红包的感觉一样。可以让你心想事成，所以我们第二届就叫心想事成。所以第二届其实就是办得很愉快、很热闹这样。然后，然后办特席又提供了很多资源、嗯，然后办了很多工作方啊，然后提供更多的舞台给给一些团队这样子。我觉得第二届还不错。然后第三届就是因为那是我做梦梦到的，如梦似幻。这个主题是我自己做梦梦到的。嗯我就赶快把它写下来，做梦梦到的时候就赶快把它写下来。对，就是觉得说，就是有有人在呼唤你要来做这件事情，是唤是唤醒的唤，如梦是幻这样子。然后第四届的话是天启之幕，也是我第四届是今年吗？第四届今年是天启天启之幕，也是我做梦梦到的。<笑>我觉得天啊，我真的很会做梦。很好，我在做，我在做梦的时候，我就突然觉得“天启之幕”，哇，天啊，我好喜欢这个名字哦。很好，弗洛伊德喜欢你。我觉得我好喜欢哦，我也喜欢。因为我那时候，其实那时候我还在左右摇摆，说到底要不要办，因为我今年没有任何的经费。嗯，那时候其实我还在左右摇摆，因为文化部也没有过，国艺会也没有过。所以我那时候其实很左右摇摆，但是我突然梦到的时候，我就决定我要做这件事情了，所以才会有第四届的产生。然后我也把戏剧节更名为艺术节，这样子。我觉得很有趣耶、欸，这整个过程听起来第四届又是一个新的循环。对，然后刚好就是第四届，他范特西没有场地要。就是他没有办法，他已经租出去了。嗯、然后我们就只好寻求别的资源。那我们结果我们这次都在一个黑盒子里面
，哇，然后加上我的主视觉又是这样子，黑色的，没有你要你要边，你要我边边，哎<笑>、欸，左边左边我,我看，你用左边，哎，对对对对，哎、欸，可是哎、欸，你们家狗狗跑出来啊哈，这边有有有有，好，我有点智障，好，我可以是这样子，啊、你再给我涂蛋。<笑><笑>你在给我吐槽，我后置，我后置。你知道，你知道做节目很有趣耶、欸。我插个题外话，我做节目很有趣，就是常常就是也是有来宾，就是可能讲错话，或者是要加个图档什么的，然后直接讲讲到一半就是，好，这段剪掉，后置。哦，好。哈<笑>就是那种校长兼打钟的人，我们就是嗯，好，好，哥说什么都好， okay, okay. 姐说什么都好，谢谢上节目这样。<笑>对，对啊，嗯、你要聊，你要聊聊，你要聊聊我们的甘苦谈嘛，对不对？对啊，但是我我还是想要再聊一下《天启之幕》这边，因为像第二届、第三届，因为第三届疫情的关系，其实等于是它有点，我觉得那个 circle 很那个循环很有趣，就是说一开始其实从无到有，然后第二届很很活跃，到第三届其实因为疫情有一些小小的意外。那后来我知道，好像你也中间有休息一,一年，对不对？因为疫情，哦、也是因为疫情对对，对，因为我觉得那一年如果要做的话，我会亏很多钱。呃、哦，当然啊，除非你有很大的，因为,因为,因为那一年的上半年啊，很多的很恐怖，都在退票，很恐怖，很恐怖，恐怖那一年真的很恐怖，都在退票。对，对啊、因为那时候疫情。对，然后所以像今年等于是你整个重新哎、欸，我觉得是一个新的开始。哦，对对，所以像重新开新的开始，所以你取名“天启之幕”，好像就是一个新的出发。对，然后也把它更名为艺术节这样子。对，对，就是整个都是非常的新，然后非常的。非常的什么？你刚刚不是做有很多其他不一样，除了戏剧之外的团体，说书多元，非常多元说书吗？跨领域什么之类的。对，然后还有一个是，他是做装置艺术的，<笑>装置艺术加上肢体的。哇哦！然后还有音乐、音乐独剧，然后还有影像跟戏曲的实验。就很多很很特别的，都是第一次的吗？都是第一次吗？对对对，都是第一次啊。哎、欸，林雨熙，你很猛哎、欸！你你你看，你这样画像，然后就招募很多团队来来 follow 这个节庆，你真的很猛哎、欸！其实我们每年都蛮多团队来报名的哎、欸，就是很，这就是你厉害的地方啊！真的吗？就是我觉得大家都很想要一个舞台啊。你你你想想看，你要去哪边找这些人？你要去哪去哪边抠这些人来？然后，而且你又不是说有经费给他，我不说，哎，我给你十万，你来演，没有呢。你说，哦，我只是想要，可是我提，可是我，我有提供场地啊，就只有场地啊。<笑>可是你知道，小团队就很想要有场地啊。不是你很厉害的是，你很厉害的是我我我我今天。我今天好了，庙口说啊，这个庙口有要演好了，我去抠人，我不想要去哪边抠人而已。哦、oh, ，对，可能我,我可能我是，可能我是从小剧场开始做吧，所以我大概会知道小剧场的需求吧。对，因为我,我本身，对，就是本身我是做小剧场开始的啊，所以我觉得应该是这样子的关系。对，对啊，你看像以前那种皇冠小剧场也是柯南这样出来。真的，真的，没有啊！天啊，我们现在，我们现在在就是比老吗？好烦哦！<笑>对啊，欸、其实我我每一届我每一届都蛮感动的啦，因为我觉得这也跟宗教有点关系啊。因为我本身是基督徒嘛，所以我每一届都、嗯、其实其实都很感恩，应该是说我都很感恩，所有的发生的一切我都很感恩，然后。嗯，我觉得我自己有一个很重要的一个自律的一个能力，就是说，我从第一届开始，我就告诉自己，不管发生什么事情，我都不能生气，很厉害。所以我一直维持到现在，我都没有生气，很厉害。我
不管你的生气，你说不能生气，是你是真的没有生气，还是说你在压抑你的情绪不生气？真的没有生，真的没有生气。哇，那会烦躁吗？我可以。也还好，我可以举一个例子，就是说有一次有一个团队，他就是跟我借了很多东西，然后很啰嗦什么什么的，嗯、然后又要我叫，又要我修他东西什么的，就是要我做他很多事情。嗯，然后这是不对的孩子，不可以。我可以理，我可以理解，我会生气。他真的，他可能是真的很新、很新、很新的一个剧场人，我可以理解。但是问题是，我真的没有办法帮他。然后那时候我其实有一点语气不太好，但是我还是说好没有关系，我想办法。对我还是这样子跟他说，然后我那个脾气就忍住，因为他真的让我有点受不了，所以我还是忍住。然后我只有那一次用忍的忍住，其他我都没有生过气。就这样子，因为我我觉得要做这件事情啊，你就是要快快乐乐的做，嗯，所以你就是要让自己尽量的快乐，然后你不要去生气，我觉得这个很重要。所以我对任何人，我对我的助理从来都没有生气过，不管他们发生什么事情，我都不会生气，就是天大天再大的事情，然后鸟鸟事一些，我都不会生气。艺术行政本来就做鸟事啊。处理鸟事啊，不是因为，因为你要想，你要从他的角度想嘛，他已经做很多事情了，然后你就他可能没有经验值，对你对他生气没有用，对你要对他生气，那有有什么办法吗？没有办法、啊，那我们是不是要缩短一下我们工作的时间？那我们就不要生气，所以我从来都没有生气过，我觉得这是我觉得很开心的一件事情。这是我做这个戏剧节我很开心的事情，对，嗯，而且透过这样你又认识了很多人，对，而且我发现不要生气这件事情也应用在自己的生活上，就是不要生气，所以我现在就是觉得说很少在很很少在生气、啊，就会觉得说这很好。对对啊，就天再大的事情也没什么好生气的啊，你你要好好处理啊，对啊，对，嗯，好哦，哎，你刚刚闪过一个问题，我我忘了要问什么，可恶，不要生气，好，慢慢想，慢慢解决，好好解决它。哎，对啊，那啊，对对对，那今年艺术节等于是一个新的循环，那这些团体有重复的吗？没，哎、欸，有有有有一个有一个一人一故事剧场，哦，因为我们所有可爱的学妹吗？是闹闹剧团，不是不是不是、哦，因为我们所有的团队都是先报名嘛，然后我们会进入后面的遴选制度，那遴选就是由我跟执行制作还有票务我们三个去决定他们能不能参加我们的戏剧节。那我们第一个最重要的是。哦当然啦、啊，我们我们一定是公平的。第一个，我们的筛选条件就是他是不是第一次在台中市演出，这个占最高。你很严苛哎、欸，你不培养一些就是艺术节的基本条啊、卡条啊团吗？我不能这么做，因为我觉得要公平。我没有条啊卡。天哪！对，我要。你不能不公平，你你今天办一个节，你今天办一个活动，你怎么可能？你怎么可能就是找你的调卡来？不可能啊！ Oh, 你是我不是说我的意思不是调卡卡的意思，我的意思就是说这三年里面有一些比较哦， oh, 就是有一些团体他可能也要再演的话，可以再来回来你们这边演，有点像是回娘家的概念。哦、oh, ，只有一个团队啦，因为他们真的是。蝉联我们戏剧节每次票房最高的啦，就是《新生一号》剧团。哇，我觉得你有机会可以去看一下他们的戏，他们真的很专业的好笑。<笑>因为我跟你讲哦，我为什么会欣赏他们？第一点就是讲喜剧大家都会，但是你要把黄梗、黄色的梗讲得很高级，那有点难。嗯，对。然后那一群那一群都是台大的学生，<笑>他们又有一个优，他们又有一个优点
他们真的上通天文，下知地理。你问他什么问题，他都有办法弄出一个笑话给你。好厉害啊！我真的压力太大，我真的非常，我真的非常。他们学识渊博，他们学识太渊博了，我非常的、嗯、非常的、非常的推他们。好期待哦！就是、可，可是他们今年，他们已经从小剧场变成中剧团了啊！啊，真的、哦。其实我跟你说，戏剧节的存在就是培养。小剧团能够走到中剧团，因为他必须要有一个门槛嘛。他今天要成为一个中大型的剧团，是不是要背景、背 background？ 然后他可能就是有他需要一个 platform， 他需要一个平台。他有一个，他比方说他有一个花兰戏剧节的一个参加过的一个，对，然后他就只能在网上、网上、网上一个背景的履历，应该是说一个一个履历这样子，对啊。其实我想做的事情就是这样子，我很开心他们成为中大型剧团，而且他们现在的舞台又更大了，这是我最开心的一件事情。对啊，然后也包含台中的那个现点现在做也是啊，他们本来是在我们戏剧节里面嘛，那後,后来就变成现在已经在什么屯区啊，或者是哪里更大的舞台了。嗯哼，啊、其实我开心的是这个，哦、就对你现在讲话的尬词很像姐。就是于西姐这样，哦，真的吗？对，哦、我其实很讨厌人家叫我姐哦我。可是他们讲话真的有那个愧靠，你知道吗？就是就是那种姐期待你们长大，然后好好生活这样子。给你们一个机会这样，因为每年都会有新的团队嘛。因为我我大概看了看了一下这样的流行趋势啊，我不知道表意戏为什么那么流行，就是只要有一个人毕业就多一个剧团。<笑>啊，当然啊，设<笑>计系不是也这样吗？设计系不是一毕业就要有个工作室吗？对，就是我们表意系一毕业就多一个剧团啊。然后我就想说，哇，这么多剧团，你知道台中有多少剧团吗？台中有八百六十六个、欸，哎，哦，这么猛。台北有两台，台北有两千多个剧团。哎、欸，我都没有去统计这些。然后其他县市加起来是一千多个，所以总共加台中、台北，总共有四五千个团。就你看有那么多团，就一个人一个团啊，那种感觉就很像布袋戏的概念、啊，你知道吗？那布袋戏他们很可爱。我之前访问一个布袋戏的老师，他说：“我跟你讲哦，我每每次演出哈、哦，<笑>我们就是一出戏好几个团在演，因为我们就一个人一个团，<笑><笑><笑>我们一个人一个团。”然后呢？所以我们这场演出上面好几个团在演，这样我说哦，原来是这样，好可爱哦。对啊，所以会不会未来也会有这种趋势在那个小剧场、小剧场全部小？其实现在小剧场山太多了，真的、嗯、多到我这次有些我根本就我根本就不晓得，但是我知道那个台南大学。有人来参加，对，然后小朋友来参加，很好啊，对对对,對、啊，我觉得很棒。然后以及一些台北的剧团，哇，那那他们售票演出吗？要在哪边买票？是在我们活动通，活动通，你知道活动通，哦、活动通打换换艺术节就有了哦。那、啊、你们在哪边演啊？台中哪里？台中那么大，我们在那个台中的玩具岛小剧场。哦，玩具岛的小剧场，哎、欸，你的脸被切掉了，妹妹。哦，好，玩具岛的小剧场，<笑>玩具岛的小剧场，玩具岛小剧场哦。对，玩具岛也是一个新的团体，对不对？没有，玩具岛它是一个很已经好几年，它是属于儿童的一个地，儿童表演的地方。可是他们里面有有一间黑盒子是做小剧场的，对，就在黑盒子里面演出，这次都在黑盒子里面演出。嗯，对听起来，然后我想要做一个小小的宣传，就是九月十九号礼拜二，我们有个记者会，在小剧场，希望大家都可以来。九月十九哦，对，我们播出的时候可能，我们播出的时候可能已经，好了，我想一下，九月没关系，没关系，没关系，我是希望大家都可以来啊，大家都可以来参加我们的记者会，这样子，嗯哼,哼，这、就是一个行前记者会。哎、欸，我觉得记。我觉得可以开记者会的人很厉害，因为我到现在都还没有开过记者
嗯，可是我一天到晚都在开记者会，我超不爱，我超不会，就是记者会收休的，我都想说平台开一开，然后大家来看，然后就 say hello， 这样应该是件很开心的事，很不会抠人开记者会、嗯。要怎么说呢？其实我会觉得它很重要，是因为我有去台北工作过，嗯，台北他们很重视记者会，那、啊、当然。对，那我觉得说，如果我今天想要让我的剧团有名气，或者是我的戏剧节有名气的话，那我就应该要来办一个记者会，因为这样才会有媒体露出啊。嗯、哦，对啦，而且才会有一些画面，画面这样。对，而且而且我们，我觉得我们在第三届也很荣幸上台视新闻。对。老三台归老三台，他还是有他的地位存在。对，就是觉得说，对，欸、是台视新闻呢、欸，天哪，对，对，就是一个开心的事情，对，是，所以希望九月十九号会有很多记者来帮帮、嗯、你们 promote。没有，我其实也更希望有更多的朋友来参加，不一定不一定一定要是记者。哎、欸，对耶，其实现在其实如果同学朋友去的话，就可以拍照。打卡上传，我觉得也是一个蛮好的宣传、啊啊啊。就人人都是對對對人人都是媒体，人人都是媒体，人人都是宣传这样子。对啊，我希望可以更多人参与啊，因为它本来就是一个我想要做的社区的一个节庆，真的，我就社区型的节庆活动，就希望更多人来参与。哎、欸，对耶，我们刚刚一直在讲艺术节、戏剧节，我们都没有提到社区耶。对啊。<笑><笑>你真的觉得它是一个社区吗？还是它是一个地域性的小剧场表演？因为我觉得社区跟小小型剧场表演空间其实是两个不一样的概念。我在范特喜表演的时候，我发现一个很有趣的现象，就是我们对面的阿贝，他会带着他孙子在阳台上偷看。<笑>可是我觉得很这很，可是我很好、啊、我,我说真的。我觉得很好，真的，因为他有落实在这个文化当中，我觉得很好。就是说，哎，他、欸、其实他也喜欢看戏，他也他还带他孙子，对，所以我觉得这个在我在范特西发生的事情是这样子。然后还有就是有二楼有人在卖水饺嘛，然后我们就有人在那边吃水饺，然后旁边另外一桌在那边跳舞，然后你就觉得那个画面很这很可爱，就是。因为我们就是户外的演出嘛，我们没有办法阻挡客人要来吃水饺啊，所以我们就是还是照常举行啊。就是你就看到有人在那边吃水饺，然后另外有一有有一群人在那边跳舞，这样子，就是很就是我觉得就是很融入啊，很融入整个当当地的活动这样子，嗯，就很像布鲁克说的，当人家当有人走过去，他就是一出戏，对。没错，当有人注视，当有人注视你的时候，就形成了一出戏，对，空的空间，对啊，欸、但他过世了，所以因为那时候，因为因为那时候我要去看他的戏，然后我就没买到，然后结果隔一年他都过世，我就觉得天哪、啊，我是错过了什么？因为他有演，嗯。嗯你知道剧场人跟台南人的差异是什么吗？是什么？就会讲那个哪个演员没有去看他演，可他隔年过世很可惜。可是对我们来讲，我们就会讲说某某街的那个虾仁骂完，我每次经过都很想吃，可是隔年我想要去吃的时候，他已经没有开了。<笑><笑>这也是吃药，这也是蛮，这个也是蛮遗憾的啊。这个也是，我觉得也是很遗憾一件事情啊。<笑>看下一题。下一题没有了，很多，<笑>有很多，有很多题目，<笑>你给我很多题目，有遇到哪些有趣的？哎<笑>、欸，你真的每一题每一题都讲哦，那你真的是照那个顺序吗？嗨、啊，<笑> Hi, 我们不是在那个，我们不是在那个口考，我们就是聊一聊这样，我们是就是聊一聊，我们不是哦，好好好好好，就是。有遇过哪些贵人？这个我觉得，我觉得我最感谢的贵人就是范特西的钟俊彦先生。嗯，因为他帮助我很多。如果因为如果没有他的一个慷慨的去提供这个场地的话，我们戏剧节是绝对办不成的
，因为你要想一个没有资金，然后没有任何资源的女生，她来做这件事情，对啊，所以我觉得我很感谢她，还有她的团队。如果真的要感谢一个人的话，我就是感谢他。嗯嗯，而且你们好像之后也有一些合作，对不对？有啊有啊，我们其实都有合作，这样子蛮好的。对，好。你觉得一个成功的艺术节应该符合什么条件呢？嗯嗯，我觉得一个成功的艺术节，它必须要能够带动文化经济，这个也是我想要努力的。我觉得它必须要能够带动所谓的文化经济的，对啊。以及所以如果这样这样这样来说的话，你觉得你的艺术节其实还还在还在还在长大中？对，因为其实你知道草草戏剧节他们哦，那个很厉害的人，十五年真的很厉害，才成为才成为地方节庆。对，他们现在才十五年，天哪、啊，这十五年到底要怎么熬的？借钱吗？不知道，但是他们其实。就是他们是一群人，他们真的是一群人呢、欸。他们就是台，他们就是那个软剧团啊。对啊，他们是一群人，然后很努力的在地方做，啊、而且从很年轻到现在生小孩、嗯。对啊，我觉得他们很辛苦，做了十五年，所以我也要跟他们一样持续下去。可以，你会不会到最后做阿妈？对，就一直努力。有可能、啊，有可能。也可能，有可能，有可能，有可能，有可能，有可能，很棒，嗯。然后，哎、欸，我真的很认真啊！我看你的那个，有有有，你这样认真害、嗯、我也开始看了一下我的大纲，我还我看一下你讲到哪里。好啦，你的你艺术节未来的规划，未来的规划下去，你刚刚讲过啦、啊，就可以成为地方节庆啊，就是这么简单啊，对啊。對啊好啦，那就希望，希望什么？就是希望政府大力支持，拜托他看这个节目，拜托文化局局长看这个节目，就 take 你，然后上传到群组的。<笑>哦，可以，可以，可以，可以<笑>对对对对对，好哦。那我们要不要用简短一两句话送给今天聆听的观众？嗯，其实我我还是老样子，我就觉得舞台是一种生命的可能，因为我从剧场真的获得太多了，所以我我还是很想要送大家这句话。就是不管你，呃，有没有经历过，你都可以来舞台经历看看。就算你只是个观众，你还是可以因为他，然后获得一些东西。像我一个好朋友，他从来没有看过戏，他是因为我他才看戏的。可是从此之后，他就爱上剧场，而且他觉得每次看到剧场的人物，都会去回想到自己，对他就会觉得说。很多事情好像可以透过剧场得到答案。嗯，对，我觉得大家真的可以来剧场看看。对啊，那我们希望就是我们透过你的艺术节，还有就是一些节目，然后可以让更多的人进剧场，然后去看演出，然后去反射一些自己的生命。嗯，哎、欸，我觉得你很伟大、欸，哎，我怎么突然觉得你伟大了起来？<笑>没有，不要这样讲啦！<笑>好啦啦，最后几分钟，赶快讲一下天幕之天，天启之幕，天启之幕，天启之幕什么时候演出，在哪里，然后在哪边买票？好，我们的演出时间是九月三十到十一月十九号。然后呢，我除了除了节目介绍以外，其实我们还是很。希望大家能够来赞助我们这次的欢欢艺术节，因为我们是在没有任何资金底下去做这件事情，又又又移错边了，好，在这里，嗯、没没有关系，好，来，就是就是我们很辛苦的走到这一届，然后很希望大家可以支持我们的戏剧节，然后哦艺术节，然后来。共同发起这个赞助，然后让我们持续的能够走更长、这更远这样子。OK，OK，、okay? okay, 而且可以让更多人进剧场，然后让自己的生命因为看戏而获得一些救赎。对，真的，我自己就改变很多。像我平常是不可能在这这个怎么荧幕上讲话的，我就很害怕。但是我觉得不会，现在不会了，对，就连双下巴出现也没关系，这样子。<笑>
还有这样讲好面子哦，谢谢你，谢谢谢谢，<笑>对，谢谢台中很厉害的就是艺术行政第一手第一把交椅，没有啦，开玩笑的，对，不是第一把。<笑>我我的第一把依然是我的师傅，对对对，嗯，叫他教，对对，好，谢谢各位前辈，那我们希望未来有一天我们也可以变成别人的前辈，好，真的，嗯，好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，你又请我了。<笑>